அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் வாஸ்து ஜோதிடம் தமிழ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடியது இந்த மெஷர்மெண்ட் அதாவது அளவுகள் வந்து எந்த மாதிரி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி காலத்தில் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து ஒரு சிலர் பண்றாங்க ஒரு சிலர் வந்து ஃபாலோ பண்ணலை நான் வந்து உங்களை கட்டாயமா இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை நிறைய பேர் வந்து திரும்ப திரும்ப இதே கேட்டிருந்தாங்க நல்ல அளவுகள் எது அந்த மாதிரி சொல்லுங்க ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டதுனால இந்த வீடியோ நான் வந்து போட்டிருக்கேன் விருப்பம் இல்லாதவங்க பார்க்க வேண்டாம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கு இதுல தெரிஞ்சுக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா மட்டும் பார்த்துக்கோங்க என்ன அப்படின்னா இந்த அளவுகள் அப்படின்னு எடுக்கும்போது பொதுவாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து வீட்டு நீங்கள் கட்டும்போது உங்களோட வீடு வந்து ஒரே அளவில் இருக்கிறத விட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அதற்காக இரெகுலராக போகக்கூடாது ரெக்டாங்கிள் அதாவது என்ன சொல்கிறதுன்னா செவ்வக வடிவம் அந்த மாதிரி சொல்லுவேன் இல்லை செவ்வக வடிவத்தில் இருக்கணும் ஒரு அளவை விட இன்னொரு அளவு கொஞ்சம் வந்து கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது நல்லது ஒரு சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க சதுரமாக கூட கட்டலான்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கோயில்களுக்கு அந்த மாதிரி கட்டலாம் வீடு அப்படின்னு வரும்போது ஒரு அளவை விட இன்னொரு அளவு கொஞ்சம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி தான் இருக்கணும் மாற்றி தான் இருக்கணும் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ரூம் வைக்கும் போதும் உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் ரூம் கட்டும் போதும் ஒரே சேம் அளவில் போடக்கூடாது முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடுகளில் பத்துக்கு பத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த அகலம் நீளம் ரெண்டுமே பத்து பத்து அப்படின்னு போடுவாங்க அது ஒரு காமனாக போடக்கூடியது ஆனால் அதுவுமே ஒரு தவறான ஒன்று தான் ஒரே அளவில் போடக்கூடாது ஒரு அளவு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து மாற்றி போட்டுக்கணும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் இஞ்சாவது நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கணும் ஒரு அளவை விட இன்னொரு அளவு வந்து மாறி வரணும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சில அளவுகள் வந்து நல்ல அளவுகள் அப்படின்னு இருக்குது ஒரு சில அளவுகள் வந்து கெட்ட அளவுகள் அப்படின்னு இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து வீடு கட்டும் போது ஒருவேளை உங்களோட இன்ஜினியர் பிளான் போட்டு கொடுக்குறதுல ஒரு கெட்ட அளவு ஒரு என்ன சொல்கிறது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஏழு அப்படின்னு வந்துச்சு வைங்க ஏழு அப்படிங்கிறது ஒரு வாஸ்து மணியடி சாஸ்திரம் அதை பொறுத்த வரையில் ஒரு பேட் மெஷர்மெண்ட் போடக்கூடாத ஒரு அளவு அப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த ஏழு அப்படிங்கிறதுக்கு கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு இஞ்சு வந்து சேர்த்து போட்டுக்கலாம் அதாவது ஏழு அடி ஐந்து இஞ்சு அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஏழு அடி ஆறு இஞ்சு அந்த மாதிரி போடும்போது அந்த பேட் எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு இப்போ போட கூட்டுறவங்க போடுறவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்னென்ன மெஷர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன பலன்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் அதுபடி நீங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுகளை நான் வந்து ஃபீட்ல வந்து சொல்லியிருக்கேன் அதாவது அடியில சொல்லியிருக்கேன் நல்ல அளவுகளுக்கு டிக் மார்க் போட்டிருக்கேன் கெட்ட அளவுகளுக்கு வந்து இன்று மார்க் வந்து போட்டிருக்கேன் ஆறு அப்படிங்கிறது நன்மை தரக்கூடியது கூடவே இறைவன் அருளும் கிடைக்கும் ஏழு தரித்திரம் வறுமை கடன் நோய் எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு கெட்ட அளவு எட்டு நல்ல பாக்கியம் செல்வம் தெய்வ அருள் இன்பம் எல்லாம் சேர்ந்த நல்ல அளவு ஒன்பது கஷ்டங்களும் தோல்விகளும் நிறைந்த கெட்ட அளவு பத்து நல்ல சாப்பாடு பொன்பொருள் சேர்க்கை ஆடம்பர வாழ்க்கை எல்லாம் சேர்ந்த நல்ல அளவு பதினொன்று தொட்டதெல்லாம் வெற்றி பெறும் செழிப்பும் நிறைந்த நல்ல அளவு பனிரெண்டு புத்திரர் இழப்பு வறுமை துர்மரணங்கள் நிறைந்த கெட்ட அளவு பதிமூன்று நோய் துயரங்கள் தோல்வி நிறைந்த கெட்ட அளவு பதினான்கு பகை கவலை நிறைந்த கெட்ட அளவு பதினைந்து வறுமை மன கஷ்டம் துன்பங்கள் நிறைந்த கெட்ட அளவு பதினாறு மகிழ்ச்சி பொங்கும் செல்வம் செழிக்கும் நல்ல அளவு பதினேழு தொடங்கும் காரியம் வெற்றி கிடைக்கும் எதிரி கூட நண்பனாக கூடிய நல்ல அளவு திருடர்களால் பொருள் நஷ்டம் மன வேதனை வீடு இடியக்கூடிய நிலைமை வர ஏற்படும் பத்தொன்பது எப்போதும் மன வேதனை புத்திரர்களால் கவலை வறுமை இவையே இருக்கும் இருபது தொழிலில் நல்ல வருமானம் வந்து சொகுசான வாழ்க்கை கிடைக்கும் இருபத்தி ஒன்று தொட்டதெல்லாம் துளங்கி எப்போதும் மகிழ்ச்சி நிலைத்திருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு சுய கௌரவம் பெருகும் பழி பாவங்கள் அகலும் இருபத்தி மூன்று நிம்மதி அழியும் தடைகள் ஏற்படும் உறவினர்கள் கூட பகைவர் ஆவர் இருபத்தி நான்கு எடுத்த காரியம் பாதியிலேயே நிற்கும் சேமிப்பு கரைந்து காலியாகி போய்விடும் இருபத்தி ஐந்து இல்லறத்தில் பிரச்சனையும் கஷ்டங்கள் நிறைந்த வாழ்க்கையும் ஏற்படும் இருபத்தி ஆறு இன்பங்களும் செல்வமும் நிறைந்த நல்ல மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை ஏற்படும் இருபத்தி ஏழு பெயர் புகழ் பதவி அனைத்தும் கிடைக்கும் இருபத்தி எட்டு தோல்விகள் விளங்கி வெற்றி கிடைக்கும் அனைவரும் நட்பு பாராட்டுவர் இருபத்தி ஒன்பது விவசாயம் பண்ணை தொழில் உயர்ந்து வாழ்க்கை வளம் பெறும் முப்பது லக்ஷ்மி கடாட்சமும்
நல்லோர்களை நண்பர்களாக கிடைப்பார்கள் முப்பத்தி ரெண்டு இதுவரை இழந்தவைகள் திரும்ப கிடைக்கும் எல்லோரையும் ஈர்த்தெடுக்கும் ஆற்றலும் கிடைக்கும் முப்பத்தி மூன்று வருமானம் அதிகரிக்கும் செல்வாக்கும் பெருகும் முப்பத்தி நான்கு இதுவரை சேர்த்து வைத்த பெயரும் புகழும் ஓடி போய்விடும் தீய பலன்களை நடக்கும் முப்பத்தி ஐந்து செல்வ செழிப்பும் செல்வாக்கும் உயரும் முப்பத்தி ஆறு பதவி புகழ் கிடைக்கும் வீரதீர செயல்களும் புரிவார்கள் முப்பத்தி ஏழு விவசாயம் மற்றும் பண்ணை தொழில் அதிகரிக்கும் வெற்றியும் கிடைக்கும் முப்பத்தி எட்டு எந்த காரியம் தொடங்கினாலும் இடையூறுகளும் குழப்பங்களுமே நீடிக்கும் முப்பத்தி ஒன்பது இன்பம் செல்வம் குடும்பத்தில் அமைதியான ஒரு வாழ்க்கையும் அமையும் நாற்பது எந்த வேலைகள் தொடங்கினாலும் இடைஞ்சலும் எதிர்ப்புமே அதிகரிக்கும் நாற்பத்தி ஒன்று பொன்பொருள் அதிகரிக்கும் தொழிலும் சிறப்பாக நடக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு வாழ்வில் அனைத்து செல்வங்களும் கிடைத்து மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் நாற்பத்தி மூன்று எல்லாவற்றிலும் ஏமாற்றமும் தடைகளுமே கிடைக்கும் நாற்பத்தி நான்கு நோய்களும் துன்பமும் நிறைந்திருக்கும் நாற்பத்தி ஐந்து புகழும் பொருளும் பெருகும் நாற்பத்தி ஆறு வறுமையும் துன்பமும் நிறைந்த வாழ்க்கையாகவே இருக்கும் நாற்பத்தி ஏழு கடன் சுமையும் கவலையும் அதிகரிக்கும் நாற்பத்தி எட்டு விபத்து வறுமை பகைவர்களால் துன்பம் ஏற்படும் நாற்பத்தி ஒன்பது திருடர் பயம் மற்றும் அவமானம் ஏற்படும் ஐம்பது தொடங்கும் காரியங்கள் அப்படியே இருக்கும் தொந்தரவுகளும் அதிகரிக்கும் ஐம்பத்தி ஒன்று வழக்கினால் துன்பங்களும் தொல்லைகளும் ஏற்படும் ஐம்பத்தி ரெண்டு விவசாயத்தினால் லாபமும் வெற்றியும் கிடைக்கும் ஐம்பத்தி மூன்று பெண்களால் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஐம்பத்தி நான்கு அரசாங்கத்தினால் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஐம்பத்தி ஐந்து சுற்றத்தாரிடம் பகைமை ஏற்படும் ஐம்பத்தி ஆறு உங்களுக்கும் உங்கள் தலைமுறைக்கும் நல்லதே நடக்கும் ஐம்பத்தி ஏழு குடும்பத்தில் குழப்பம் புத்திரர்கள் வழி நாசம் போன்றவை ஏற்படும் ஐம்பத்தி எட்டு துன்பங்கள் எதிர்பாராத செலவு இழப்பு போன்றவை ஏற்படும் ஐம்பத்தி ஒன்பது கவலை குடிகொள்ளும் சேர்த்த பொருட்கள் தீய வழியில் அழிந்து செல்லும் அறுபது தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் பொருள் அதிகரிக்கும் அறுபத்தி ஒன்று மனதில் கவலை அதிகரிக்கும் வம்பு பிரச்சனைகளும் வளரும் அறுபத்தி ரெண்டு வருத்தமும் வறுமையும் நிலைத்திருக்கும் அறுபத்தி மூன்று பொன்பொருட்கை அதிகரித்து குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் நிலைத்திருக்கும் அறுபத்தி நான்கு அரசாங்கத்தினால் உதவியும் புகழும் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி நிலைத்திருக்கும் அறுபத்தி ஐந்து இல்லற வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அறுபத்தி ஆறு குழந்தைகளால் மன மகிழ்ச்சியும் குடும்பத்தில் நிம்மதியும் நிலைத்திருக்கும் அறுபத்தி ஏழு தீய சக்திகளினால் தொந்தரவுகள் ஏற்படும் அறுபத்தி எட்டு பொன்பொருள் மற்றும் பெரியோர்களின் ஆதரவும் கிடைக்கும் அறுபத்தி ஒன்பது அவமானங்கள் ஏற்படும் பொருள்கள் நாசமடையும் எழுபது மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும் எழுபத்தி ஒன்று சமூகத்தில் அந்தஸ்து உயரும் நல்லவர்களின் ஆதரவும் கிடைக்கும் செல்வ வளம் அதிகரிக்கும் எழுபத்தி ரெண்டு பொன்பொருள் சேர்க்கை அதிகரிக்கும் ஆடம்பர வாழ்க்கையும் கிடைக்கும் எழுபத்தி மூன்று தரித்திரம் பொன்பொருள் செலவு அதிகரிக்கும் வம்ச விருத்தியும் தடைபடும் எழுபத்தி நான்கு அரசு சலுகை பரிசு பதவிகள் தேடி வரும் எழுபத்தி ஐந்து புகழும் பொருளும் வீழ்ச்சியடைந்து துன்பங்கள் தொடர்கதையாக இருக்கும் எழுபத்தி ஆறு கொடுமைகள் நிறைந்த வாழ்க்கையாகவே இருக்கும் நண்பர்களாலும் எதிரிகளாலும் தீமையே ஏற்படும் எழுபத்தி ஏழு வண்டி வாகனங்கள் கிடைக்கும் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் நிறைத்திருக்கும் எழுபத்தி எட்டு பிள்ளைகளால் பிரச்சினை எதிர்காலத்தில் நிம்மதியின்மை போன்றவைகள் ஏற்படும் எழுபத்தி ஒன்பது கால்நடை வளர்ப்பில் வளர்ச்சி மற்றும் எல்லோராலும் பாராட்டப்படும் நிலையும் ஏற்படும் எண்பது பொன்பொருள் மற்றும் மகிழ்ச்சி கலந்த வாழ்க்கை அமையும் எண்பத்தி ஒன்று விபத்துகள் ஏற்படும் தலைமகனுக்கு ஆபத்துகளும் வரும் எண்பத்தி ரெண்டு இயற்கை சீற்றத்தினால் ஆபத்துகள் ஏற்படும் எண்பத்தி மூன்று வறுமை நிறைந்த வாழ்க்கையாகவே இருக்கும் எண்பத்தி நான்கு எதிர்பாராத உதவிகள் கிடைத்து நன்மைகள் நிறைந்த வாழ்க்கை அமையும் 
எண்பத்தி ஐந்து அரசாங்கத்தினால் ஆதரவும் நன்மைகளும் கிடைக்கும் எப்போதும் தொல்லைகளும் துன்பங்களும் நிறைந்த வாழ்க்கையாகவே இருக்கும் எண்பத்தி ஏழு பிரயாணங்களால் நன்மைகள் ஏற்படும் எண்பத்தி எட்டு இறையருளால் மன அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலைத்திருக்கும் எண்பத்தி ஒன்பது விருந்து கலந்த முன்னேற்றமான வாழ்க்கை அமையும் தொன்னூறு அன்பு ஆதரவு செல்வம் அனைத்தும் கலந்த வாழ்க்கை அமையும் தொன்னூற்றி ஒன்று கல்வியினால் நற்செயல்கள் நடைபெறும் தொன்னூற்றி ரெண்டு பட்டங்களும் புகழும் தேடி வரும் தொன்னூற்றி மூன்று அரசு மற்றும் அரசாங்கத்தால் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் தொன்னூற்றி நான்கு தரித்திரம் அமைதியற்ற வாழ்க்கையும் ஏற்படும் தொன்னூற்றி ஐந்து செல்வ வளம் அதிகரிக்கும் பெரியோர்களுடன் நட்பும் ஏற்படும் தொன்னூற்றி ஆறு செல்வம் அழியும் திருடர்களால் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் தொன்னூற்றி ஏழு வியாபாரம் விருத்தியடையும் நீரினால் நற்பயன்கள் கிடைக்கும் தொன்னூற்றி எட்டு எல்லோராலும் நன்மைகளும் சென்ற இடத்திலெல்லாம் சிறப்புகளும் கிடைக்கும் தொன்னூற்றி ஒன்பது கற்றோரால் நன்மைகளும் ராஜயோகமும் கிடைக்கும் நூறு தெய்வ கடாட்சம் கிடைக்கும் எல்லா செல்வங்களும் பரிபூரணமாக கிடைத்து நன்மை விளையும்